o trabalho promovido pela Frente Parlamentar sobre o pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná continua repercutindo pelo interior do Estado. Vereadores dos municípios de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e de Corbélia, na região oeste, entregaram aos deputados estaduais documentação com reivindicações da população para as novas concessões e também demonstrando insatisfação com o modelo apresentado até o momento. Para o coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Arilson Chiorato, a formalização dos anseios da população demonstra a necessidade de debater o tema e ouvir os usuários. É um sinal que a sociedade paranaense está discutindo bastante esse tema. A gente tem aqui um documento pela Câmara do Jacarezinho que relata a preocupação e a discordância ao que está sendo apresentado no formato do pedágio, ao aumento de praças no, na, no limite do município, tinha uma, agora vão ter duas, e principalmente quanto à dur, duração do contrato e a modelagem feita. Isso é assinado pela maioria dos vereadores, eles relatam que fizeram uma audiência pública, e que toda a população da cidade é contrária ao que vem sendo construído. O segundo, quanto à cidade de Corbélia, é um relato de uma comissão especial construída para pedir isenção. Por quê? Corbélia é uma cidade do oeste do estado, ela tem a sede e tem três distritos rurais. E, pasmem, os distritos pagam pedágio para acessar o município. Eles estão pedindo para que tenha isenção, que esse novo modelo de pedágio, que está sendo discutido, coloque que os municípios que tem a sede e os distritos, sejam isentos de pagar pedágio para se locomover. Ah, o que é absurdo, né? Você pagar pedágio dentro da sua própria cidade. Então, isso é importante e é um clamor. E são pautas que essa frente defende. É, independente dos seus componentes, que a gente tem bastantes componentes na frente, todos eles são favoráveis às duas, às duas manifestações. Então, as manifestações são técnicas também e relatam a preocupação com a vida social, com o acesso à saúde e educação e, principalmente, ao atraso econômico que o Paraná pode passar nos próximos anos. Durante essa semana, os avanços nos estudos da nova proposta de modelagem das concessões de rodovias do Paraná foram apresentados pelo governo do Estado apenas para os representantes do chamado G7, o grupo que concentra as principais entidades do setor produtivo. Para o deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia, o momento é de expectativa para a apresentação do novo modelo prometido pelos governos estadual e federal. A sociedade paranaense, as câmaras de vereadores, continuam é, manifestando contrariedade em relação ao, ao estudo que foi apresentado pelo Ministério da Infraestrutura em relação à futura concessão de pedágio no Paraná. É, praças de pedágio, por exemplo, duas praças de pedágio de Jacarezinho, foi criada uma frente parlamentar na Câmara de Vereadores, não aceitam duas praças de pedágio no município. Município de Corbélia, distritos divididos por praça de pedágio. Município, a sede de distritos rurais. Tudo isso, obviamente, cria um ambiente em que as pessoas, na verdade, estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, é, há um, um momento agora de silêncio, depois que o governador foi ao presidente da República, ao ministro, o governo federal fez uma nova proposta, o governo a que não divulgou a proposta, né? teria chamado aí os representantes do chamado G7 para debater o tema, ninguém sabe. Enfim. Obviamente é o seguinte, a última palavra dessa questão vai ser dada pela Assembleia Legislativa. Então nós estamos esperando, quando generosamente né, o governo do Estado, o governador do Estado, chamar a Assembleia para poder debater esse tema. Até lá, obviamente, nós temos muitas preocupações. Por quê? Primeiro, o que, que o povo paranaense quer? Quer que seja levado em consideração que a tarifa tem que ser pelo menor preço. Né? Não adianta ficar com os mecanismos para manter a tarifa artificialmente mais alta. O povo quer pagar a menor tarifa. E como é que faz isso? Licitação feita exclusivamente por menor preço. Segundo, não queremos mais ser enganados. Queremos, enfim, garantias que as obras vão ser realizadas. E tem um problema grave também ainda, que é o chamado degrau tarifário. Tem previsões e duplicações. Imagina, depois daquele trecho duplicado, a tarifa do pedágio sobe 40%. Imagina lá na frente o que, que vai pensar os usuários de rodovia quando descobrirem como é que vai ficar o preço da tarifa. Então, esses temas todos têm que ser debatidos, discutidos. 
e a Assembleia, obviamente, é que dará a última palavra sobre esse tema.